हमें एक वन रूम किचन किराए पर चाहिए हाँ भाई पर आप लोग हैं कौन नाम पता कहाँ से आए हैं करते क्या हैं हम भोपाल से आए अगले महीने से मेरी जॉब शुरू हो रही मेरा नाम राशिद पठान है और ये मेरी बीवी है शबनम शबनम पठान देखिए सबसे जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट वो है ना आपके पास निकाह किया है तो सर्टिफिकेट तो होगा ही ना आप पहले हमें घर दिखा सकते हैं अबानगर पुलिस स्टेशन सांजट नाका ना जंगल में एक बड़ी गेल बॉडी जो हम आवी छे तत्काल क्या पहुंचो संदेश मणि गयो हमारी टीम सांजट नाका जवा माटे रवाना થઈ ગઈ છે आसपास तो कोई सुराग नहीं मिला बॉडी पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है और सर जिस गांव वाले ने बॉडी को स्पॉट किया उसने भी किसी को आता जाता नहीं देखा सर लाश को इसी बोरी में लपेट कर लाए होंगे और यहीं जलाया होगा और काफी जलने के बाद इसी बोरी से आग बुझाई भी होगी हो सकता है सर क्योंकि तो बॉडी पर काफी स्ट्रॉन्ग कैरोसिन की स्मेल है बलदेव जवान औरतों की मिसिंग रिपोर्ट चेक करनी होगी दोषी है डबल मर्डर प्रेगनेंट थी चार महीने का फिटस था शायद बच्चे को मारने के लिए इस औरत को भी मार डाला गया काफी यंग औरत लड़की कहना सही होगा एज अठारह से तेईस के बीच की अठारह से तेईस का रेंज काफी बड़ा होता है डॉक्टर फेस के साथ बॉडी भी पूरी तरह से जली हुई है ऐसी हालत में एक्चुअल एज बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा वैसे आपके पास बाकी डायमेंशन है हाइट फाइव फीट फाइव इंच वेट फिट फाइव फिफ्टी सिक्स के जीज और ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव मौत का कारण विक्टिम को गला घुट कर मारा गया सर चार महीने पहले हिम्मत नगर से एक लड़की गायब हुई उसकी फोटोज और डिटेल आई थी ये इस जंगल वाली लाश के साथ मैच कर रही सर नाम मानसी पटेल उम्र बीस साल हाइट फाइव पॉइंट टू वेट फिफ्टी वन के जी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव लगभग एग्जैक्ट मैच है बस वो जंगल वाली लड़की प्रेग्नेंट थी सर लड़की घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि इस लड़के ने इस लड़की को भगाया फैस खान से मेरा नाम राशिद पठान है और ये मेरी बीवी है शबनम शबनम पठान 20 वर्षीय मानसी पटेल और 25 वर्षीय फैज खान जब चार महीने पहले गायब हुए थे तब दोनों के हताश घर वालों ने जबरदस्ती भागने के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे लेकिन तब ना तो उन्हें पता था और ना ही इन्वेस्टिगेशन टीम को कि इस केस की हकीकत क्या थी और आने वाले दिनों में यह केस कितना घुमावदार साबित होने वाला था साहब ये कहा लिखा है कि सिर्फ लड़का ही लड़की को भगाता है अरे आजकल की लड़कियां कुछ कम है क्या सर इस औरत को बोलिए मेरी बेटी पर उंगली ना उठाए इस औरत का क्या मतलब तमीज से बात करो समझे इनका लड़का परेशान करता था हमारी मानसी को जरूर इन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया होगा मेरी बेटी को इन लोगों ने इन लोगों ने का क्या मतलब है हमें कोई ऐसा ऐसा समझ रखा है अपनी लड़की तो संभाली नहीं जाती जो बजाइए आप लोग कोई कुछ नहीं बोलेगा पुलिस स्टेशन है इधर आओ इनको ऐसा ही अपनी के पास लेकर जाओ आप लोग इनके साथ जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए और अब आप बोलिए आप मैंने बताया ना मेरा बेटा फेस अब बहुत सीधा है उसका अपना गहरा छे ऑटो मोबाइल का कोर्स किया उसने सब अच्छा चल रहा था इसकी बेटी ने उसे लपेटे में ले लिया है फांस लिया है उसे बड़ी मुश्किल से हमने उस लफंगे को अपनी बेटी मानसी से दूर किया है हम तो अपनी बेटी की ग्रेजुएशन पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी शादी कर सके हमारी अपनी बिरादरी देखिए वो लड़की हमें घर में चाहिए ही नहीं और ना ही चाहिए उस बिरादरी की चिकची साहब आप लोग तुरंत इस पर एक्शन लीजिए वरना मामला सांप्रदायिक बनाकर दोनों तरफ के ठेकेदार इस पर कूद पड़ेंगे देखिए मैडम दंगे वंगे छिड़ जाएंगे जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं हमें तो बस हमारी बेटी सही सलामत लौटा दीजिए शांति बनाए रखिए हम मानसी को ढूंढ लेंगे और पक्का ढूंढ लेंगे आपके पास उसकी कोई तस्वीर है साहिल हाँ। भाई की तस्वीर होगी ना तेरे मोबाइल पर दिखा इन्हें हाँ। दिखा दो आपको तो बताइए किस तरह से चिंगारी सोशल मीडिया पर सुलगाई जाती और उस चिंगारी से बनी आग पूरी पूरी बस्ती को जला देती 
तो मेरा मशवरा यह है थोड़ी शांति रखिए आप लोग जलेबी लाश की फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिम्मत नगर के करमवीर नगर थाने भेजो तुरंत लड़की चार महीने प्रेग्नेंट थी अब बवाल हो दोनों फैमिलीज को हाजिर करो और ये इन्फॉर्मेशन किसी भी सूरत में लीक नहीं होनी चाहिए बेकार में शहर में दंगे शुरू हो सकते शायद इन्फॉर्मेशन गलत है क्यों लाश जली हुई है लेकिन बाकी सारे पैरामीटर समय चलो लेकिन सर चार महीने पहले जब मानसी और फैस भागे थे तब हमने उन्हें उन दोनों के इंस्ट्रूमेंट के आई नंबर से ट्रेस कर लिया था दोनों लोकेशंस मुंबई में माही मिला के दिखा रहा था और फिर सिर्फ तीन दिन में हम उन्हें मुंबई से पकड़ कर वापस ले आए थे अपने हितेन खबरी ने खोज कर निकाला था की मुंबई के माही इलाके में कौन सी जगह है नमस्ते मैम माहिम का एक स्टेट एजेंट है बिलाल करके उसका नंबर और पता है राजू करके मेरा मुंबई का पंडर है उसको बिलाल बोला था कि उसने फ्लैट तो दे दिया था लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी लग रहे थे शबाशी थे अच्छा काम किया मैं उसी रात की ट्रेन से मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले बिलाल एस्टेट एजेंट के ऑफिस पहुंच गया ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं बिलाल सर पढ़े लिखे और शरीफ मालूम हुए और और मार्केट डाउन है इसलिए जो पहले मिला जो पहले आया बस लट चिपका दिया ये ये राशिद पठान दरअसल फैज खान है हमारे हिम्मत नगर का और ये मानसी पटेल है और जो फ्लैट तुमने इन्हें चिपकाया ना उसका एड्रेस और इस लड़के के ऑफिस का एड्रेस तुरंत दो फैज वहीं कुरियर कंपनी में जॉब कर रहा था उसे वहां से उठाया और मानसी खाली घर को सजा रही थी उसे वहां से उठा लिया गया फिर दोनों को बाई रोड मुंबई से यहाँ हिम्मत नगर ले आए दोनों बहुत गुस्से में थे तीन दिन में हम असली शादी कर रहे हैं अब हमें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं तुमने जो ये नकली की शादी की है समझ लो उसी के लिए गिरफ्तार हुई हम दोनों बालिक है सर आप भी जानते हैं आप ये जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी आप लोग हमें इसे रोक नहीं सकते ना ही हमारे घर वाले अगर वो लोग तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीने से रोक रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत करो बजाय इसके की फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाओ बालिक हो तो बालिकों की तरह पेश आओ ना राम जी सविता जी अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी कंप्लेन की तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे लड़की आपकी बालिग है और हमसे हजार बार कह चुकी है कि वो अपनी मर्जी से फैज के साथ गई थी इसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है तो चुप रहे मुंह रख। चल, कर चल, चल, चल। अरे नहीम जी देखिये ये आपका घरेलू मामला है अगर आप इसे घर में निपटा ले तो अच्छा है कानून बालिकों का साथ देगा बिरादरी का नहीं जब गायब हुए थे तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सभी पुलिस स्टेशन में भेजी होगी हमेशा की तरह पूरे स्टेट के हर एक थाने में भेजी गई थी पूरी डिटेल और तस्वीरों के साथ और जब वापस मिल गए घर वालों को लौटाए गए क्या ये इन्फॉर्मेशन भी बाकी पुलिस स्टेशन को दी गई कि दोनों मिल गए शायद मिस कर दिया सर गलती यही हुई प्रांतिज पुलिस को अभी भी लग रहा होगा कि दोनों गायब है इसलिए दो और दो चार हुए एक मिनट सर सर ये भी तो हो सकता है हम मानसी और फैस को चार महीने पहले वापस लेकर आए थे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों फिर से कहीं भाग गए और मानसी के साथ कुछ हुआ पुलिस को अब एक चौंकाने वाली खबर मिलने वाली थी और मानसी पटेल मर्डर केस की तहकीकात एक भवंडर में भंवर का अनुभव देने वाली थी है? मैं कुछ पूछ रहा हूं मुझे नहीं पता फैस कहा है चार दिन हो गए उसे भागे हुए फिर से वो कमीना उसे भगा के ले गया वही फैस के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी पता है तो चार दिन पहले भागे हैं वो उसके बाद बात ही नहीं करने दी होगी उस लड़की ने तो फिर आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की की थी मैडम मैं और मानसी के बापू आए थे आपके थाने कब चार दिन पहले सुबह मानसी गायब हुई थी और दोपहर में हम लोग आए थे आप लोग उड़िया और जाइए पहले आप हमारी शिकायत तो दर्ज कीजिए फिर हमारी बेटी मानसी को भगा कर ले गए 
आप लोगों पिछली बार बोला गया था कि वो दोनों बालिक हैं। हम उनके निजी मामले में दखल नहीं दे सकते अब आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी फिर नाटक किया जाइए यहाँ से हम एक बार मैडम से मिलने तो दीजिए वो नहीं मिल सकती बोला जाइए आप दोनों आप राम जी को लेकर कल सुबह हिम्मत नगर सिविल हॉस्पिटल में आ जाइए हॉस्पिटल क्यों प्रांतिज पुलिस को एक लाश मिली है हाइट बॉडी ब्लड ग्रुप उम्र सब कुछ मानसी से मिलता है कत्ल के वक्त वो चार महीने प्रेग्नेंट थी ये क्या कर दिया हमारी मानसी को राम जी ये मानसी ही है साहब फेज हमारी सुनता ही नहीं था इस बार पक्का इरादा करके भाग गया वो उस लड़की के साथ तो आखिरकार आप कबूल करते हैं कि आपका बेटा फैज खुद अपनी मर्जी से मानसी के साथ भागा था हजार बार समझाया उसे लेकिन उसके सर पे जैसे कोई जुनून सवार था मानसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था हमने तो अपने समाज के गुरु जी से भी बात करवाई थी उसकी मौलवी साहब भी आए थे घर पर फैज को समझाने के लिए बरादरी का तो छोड़िए माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया और पीछे अपना ये मोबाइल छोड़ गया था साहिल इसका पासवर्ड मालूम है तो? जी नहीं पता सर एफ एस एल भेज देता हूँ सर पासवर्ड क्रैक करने के लिए बोलो अर्जेंट सर साहब इन दोनों के बारे में कुछ पता चला मर्डर हुआ है मानसिक क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप और कथित के वक्त लड़की चार महीने प्रेगनेंट थी बैस के अलावा किसी और पर शक कोई दूसरा बॉयफ्रेंड रहा हो हर कोई नहीं था बिरादरी में से किसी को कुछ पता चला हो और गुस्से में कुछ कर दिया हो बिरादरी की इज्जत के खाते क्यों राम जी जी नहीं मैडम इस बैस को फांसी नहीं इसको जिंदा जला देना चाहिए <laughs> क्या बोल रहे हैं आप मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता सब करते किए मेरे बेटे ने लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था और अगर इस तरह मार ही डालना होता तो तीन तीन बार उसके साथ भागता नहीं वो क्या तीन बार इसके पहले तो मुंबई भागे थे ना जब वापस लेकर आए थे हमने उसके पहले भी कहीं भागे थे मुंबई जाने से पहले एक बार और उसके एक साल पहले दरअसल वो लड़की मानसी मेरे बेटे साहिल की दोस्त थी क्लासमेट क्लासमेट थी सर अरे पहली बाइट फैमिली को अब दो साल से दोनों का चक्कर चल रहा था फेज उसे गैराज के ग्राहकों की गाड़ी में घुमा रहा था ये गैराज फैज का अपना जी साहब फैज और उसके दो दोस्त हेतल और चेतन ने मिलकर खोला था उस बीच फैज और मानसी के बीच क्या चल रहा था ये हम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था इस चक्कर के बारे में तो साहिल को भी कुछ नहीं पता जी नहीं मालूम था पहली बार साहब जब फेज रात को देर से आया तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे रात भर ढूंढा हमने उसे पर वो कहीं भी नहीं मिली हम पुलिस के पास जाने के लिए निकल ही रहे थे कि मानसी वापस आ गई मानसी कहा थी तू रात भर ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है तू अरे पापा अंदर तो चलने दो कितनी शांति से बात कर रही है हॉल में हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे अच्छा नहीं गए आप लोग मजाक उड़ाते हैं आपका लेकिन कहा थे बेटा तू रात भर एक फोन तो कर देती ना और मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी चार्जर नहीं था इसलिए कॉल नहीं कर पाया 
तो किसी और के फोन से फोन कर लेते ना भाई किसी ने पूछा तुझसे चल अंदर जाओ सो जा अरे बेटा तू था कहां यहां हम सब मेरा मतलब है मेरे दिल को कुछ हो जाता तो तोबा अबू कुछ भी ना बोलिए अरे मेरा एक दोस्त है अब्दुल आप उसे नहीं जानते एकदम से अहमदाबाद ले गया मुझे उसकी कोर्ट मैरिज थी ना तो गवाही देने गया था गवाही देने कोर्ट में क्यों कोई दूसरे कौम की लड़की थी रश्मि नाम है मेरे फ्रेंड का रश्मि शर्मा शादी कर रही थी वो अब्दुल शेख के साथ तू ही मिली थी उसे गवाह बनाने के लिए अरे पापू वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है कंप्यूटर क्लासेस से देख मानसी ये तेरी पहली गलती थी इसलिए हम लोग तुझे माफ कर देते हैं पर एक बात तो अच्छी तरह से समझ ले अगर ऐसा काम यदि अपनी बेटी भी करती ना और कोई लड़की उसकी गवाह बनती किसी और धर्म के लड़के के साथ में शादी करने के लिए तो मैं अपनी बेटी और वो लड़की दोनों की खाल खींच लेती समझे तो समझा आपकी बात बट ये अब्दुल कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है तभी तो कोर्ट मैरिज कर रहा है बाकायदा मियाँ बीवी अपना अपना मजहब मानेंगे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही रश्मि और अब्दुल ने फैज हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है फैज हाँ ये तो एक दिन के लिए था पर अगर हम पाँच छः दिन के लिए भागे तुम्हें क्या लगता है हमारे माँ बाप पुलिस में नहीं जाएंगे मुझे तो लगता है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट बता ही देते हैं मम्मी पापा ये फैज है फैज खान मैं इसे लव करती हूँ और हम शादी कर रहे हैं बस फिर स्टोरी खत्म चुप स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी तो फिर और क्या करें एक काम करते हैं एक बार फिर से बात देखते हैं मेरे मम्मी अबू और तुम्हारे मम्मी पापा पीछे पड़ते हैं दान अभी और जब दूसरी बार भागे तो आप ही लोग तीन दिन में मुंबई से उन्हें ढूंढ वापस ले आए थे सब कुछ ठीक ही था हमें लगा दोनों एक दूसरे को भूल गए और फिर चार दिन पहले फिर भाग गए मैंने इससे कहा कि हम पुलिस पुलिस में गए तो बदनामी हमारी होगी आखिर लड़की को लेकर हमारा लड़का ही भागा है ना साहब मेरा बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करता था जिस लड़की की बात आप कर रही हैं कत्ल हो चुका उसका कत्ल के वक्त लड़की चार महीने प्रेगनेंट थी कैसा प्यार था आपसे कह रही हूँ उस लड़की का क्या किसी का कत्ल नहीं कर सकता है तो फिर मानसी को कौन मार सकता है आपकी बिरादरी में या खानदान में ऐसा कोई है जो इन दोनों के इस रिश्ते को जानता है और जो इसके सख्त खिलाफ है फैज ने नहीं तो किसने और क्यों मानसी का कत्ल किया इसका जवाब फैज ही दे सकता था जिसके लिए पुलिस ने मैन हंट जारी कर दिया पूरे गुजरात मुंबई और आसपास के सभी छोटे बड़े शहरों में फैज खान के डिटेल्स भेजे गए हर मुमकिन खबरी नेटवर्क को एक्टिव किया गया एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और पहले भी तीन बार भाग चुके थे वो उसका मर्डर क्यों करेगा पर इस केस के कुछ और पहलू थे जो आगे जाकर खुलने वाले थे कुछ और खिलाड़ी थे जिनका किरदार उभर कर आना बाकी था पर फिलहाल सारा शहर तनाव की गिरफ्त में आ चुका था कौमी फसाद करवाने वाले घात लगाए बैठे थे पुलिस जबरदस्त दबाव में थी फैस को ढूंढकर मानसी के कत्ल की सच्चाई को सामने लाने के लिए पर इस सबके परे दूर काफी दूर एक और कहानी लिखी जा रही थी असल में कलम से कागज पर लिखी जा रही बन काम ठीक से समझ गए हो ना नहीं भाई ये हमारा रोज का काम है फिक्र मत कीजिए आपका काम हो जाए लखन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं अरे राम जी भाई शांति रखो आपने बोल दिया ना मामला घरेलू है बस घर तक ही रहेगा अब ये घरेलू मामला नहीं रहा साहिल 
मानसी का मर्डर हुआ और मर्डर के वक्त वो चार महीने की प्रेग्नेंट थी तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी दोस्त तो तुम्हारी भी थी सर मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता चाहे तुम चार महीने पहले मैं काफी नर्वस दिखाई दे रहे थे हालात तो अभी भी पतली है तुम्हारी बोलो क्या छुपा रहे हो अरे बोलो डरो मत बोलो सर मैं सच ही कह रहा हूँ मैं बचपन से ही नर्वस हूँ सर आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए तो मैं क्या लगता है मर्डर फैज ने किया मानसी तुम्हारे भाई फैज की गर्लफ्रेंड थी जब प्रेग्नेंट होगी तो मार डाला उसने नहीं नहीं सर मुझे नहीं लगता भैया ऐसा कुछ भी कर सकते तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड आजकल में आने वाले हैं अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला है या हमसे कुछ छुपाया है तो बॉस तुम्हारे भाई की कुटाई बाद में होगी उसका ट्रेलर पहले तुम देखो अपने दोस्त फैज को बचाने की कोशिश भी मत करना सच कह रही हूँ चेतन और हेतल तुम्हारे नटबोर्ड खोले जाएंगे मैडम हम खुद परेशान हैं कि फैज कहाँ है और क्या हुआ है उसके साथ में मैडम हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि फैज ने मानसी का मर्डर नहीं किया है हमें लगता है कि जात पात के चक्कर में उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है तो कौन है नाम लो डरो मत हम है किसी का नाम नहीं ले सकते हम क्योंकि हमें सच में मालूम नहीं है मालूम नहीं है या डरे हुए हो डरना है तो हमसे डर और जब फैज कांटेक्ट करे तो उसे बता देना कि मासूम है तो बाल भी माका नहीं होगा और अगर उसने कुछ किया है तो छुप ले जब तक छुप सकता है ढूंढ तो हम उसे लेंगे पोस्ट किए गए तीनों खत दरअसल एक ही खत की तीन कॉपीज थी जो तीन अलग अलग एड्रेसेस पर पहुंचने वाली थी और ये चौंकाने वाले खत मानसी मर्डर केस पर नई रोशनी डालने वाले थे सर फैज के भाई साहिल खान और उसके गैराज के पार्टनर्स चेतन पंड्या और हितल देसाई के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए कुछ शक करने जैसा तो नहीं निकला है भाई साहिल खान पे स्पॉट डालना हो वो जिस तरह से नर्वस रहता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि फैज खान के बारे में पक्का कुछ जानता और एक लेटर आया आपके नाम आज के जमाने में लेटर कौन भेजता किसने भेजा फैज खान जब तक आप लोगों को यह चिट्ठी मिलेगी मैं इस दुनिया से जा चुका हूं लेकिन जाने के पहले मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं मानसी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जिसमानी था कम से कम मेरी तरफ से तो उतना ही था एक साल पहले जब हम अहमदाबाद गए थे तब कोई रश्मि और अब्दुल की कोर्ट मैरिज नहीं थी बस हम दोनों पूरा दिन और रात एक लॉज में थे मुंबई में भी हम वही करते रहे जिसके लिए हम घर से भागे थे पर जब पुलिस ने हमें पकड़कर वापस लाया और सभी बड़ों ने मुझे समझाया तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मानसी से ब्रेक ऑफ करना हाँ बोलो लेकिन मानसी ने मुझ पर एक बॉम्ब डाल दी ऐसा कैसे हो सकता है तुमने तो कहा था सेफ है तो हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ अब हमें शादी करनी होगी फैज हम अहमदाबाद चले जाते कोर्ट मैरिज कर लेते कल ही शादी कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि बस कर ली उस दिन लॉज रूम में तुमने ये सब नहीं सोचा था जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ मैंने मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी तुम पे तो शादी करना तुम्हारी मर्जी नहीं है इतना सब कुछ हो गया और सब बड़ों ने भी समझाया सी मानसी मुझे लगता है हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अब अलग हो जाएं। देखो तुम इस बच्चे को अबॉट कर दो जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूंगा फैज या तो कल सुबह तुम अहमदाबाद में मुझसे शादी करोगे या फिर कल सुबह मैं पुलिस में जाके तुम पे किडनेपिंग और रेप का केस ठोक दूंगी समझे फिर देखो कैसे पे करोगे मानसी पिछले दो बार की तरह मैं आज रात को भी तीन बजे निकलूंगी तुम मुझे हाईवे पर मिलना और अभी इसी वक्त अहमदाबाद के किसी लॉयर को हमारी शादी के लिए अरेंज कर लेना वरना तुम बहुत पछताओगे फैज मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैं अगले दिन उसको लेकर निकल पड़ा अहमदाबाद के लिए लेकिन हम अहमदाबाद गए नहीं पर हम यहाँ प्रांति में क्यों रुकेंगे और इस सड़ियल घर में क्यों क्योंकि मेरी माँ वहाँ अहमदाबाद में पुलिस हमें ढूंढ रही होगी पर हमारी शादी हो जाए फिर वो तो क्या उनका बाप भी हमें नहीं टच कर सकता 
मैंने उससे झूठ बोला उसका भरोसा जीतने के लिए ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। नहीं सकता और मैं पूरी जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहता अपने अम्मी अब्बू को जीते जी सिल्लत की उम्र कैद नहीं देना चाहता बस जाते जाते आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि इस मसले को धर्म वाला मसला ना बनाया जाए पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है एक कमजोर खुद कर इंसान की अल्लाह हाफिज अम्मी अबू साहे मानसी के मम्मी पापा आपसे तो मैं माफी मांगने के भी लायक नहीं अरेश लेटर दिल्ली से आया और चांदी चौक एरिए से पोस्ट किया गया दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करो और लवार सलासी चेक करने के लिए कहो हो सकता है दिल्ली के किसी होटल या लॉज में नाम बदल के रह रहे जी सर मुंबई में भी नाम बदल के रह रहा था राशिद पठान के नाम से फ्लैट लिया था इसने अभिनी तुम फैज खान का एंडराइटिंग सैंपल कलेक्ट करो और एफ में भेजो एंडराइटिंग स्पेशलिस्ट के पास तुरंत अब तो पुलिस को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी मानसी को इस फैज नहीं मार डाला मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि लड़का गलत है गलत है क्या ये क्या कर दिया फैज तूने क्या कर दिया नहीं फैज ने क्या कर लिया इस केस की कई परतें खुलने लगी थी और कुछ परतें उस लेटर में थी जिसका वेरिफिकेशन फोरेंसिक लैब करने वाली थी दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने फैज को लावारिस लाशों में ढूंढा पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा लेकिन यहां तीसरी ओर प्रांतिज पुलिस जिन्हें मानसी की लाश मिली थी उनके हाथ कुछ लगा जरूर था सर ये जंगल के बाहर का सीसीटीवी जहां से उस रात को ये गाड़ी गुजरी और यहीं से लगभग एक किलोमीटर अंदर हमें मानसी की जली हुई लाश मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि लाश रात को एक से डेढ़ के बीच चली थी और ये कार एक बजकर तैतीस मिनट पर वहां से निकली हो सकता है कि इस कार में मानसी की लाश लाई गई हो और यह आदमी पैस से कनेक्टेड हो जला इस कार को ट्रेस करो वैसे भी हमें काफी देर हो चुकी है काश ये फुटेज हमें काफी पहले मिल गई होती यहाँ प्रांतिज पुलिस को एक रहस्यमयी गाड़ी की लीड मिली और वहां हिम्मत नगर पुलिस के हाथ भी एक बहुत बड़ा सुराग लगा जब फाइनली फैज के सेल फोन के पासवर्ड को क्रैक कर लिया गया और अब सामने आया एक चौंकाने वाला नया एंगल सर मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया गया है तुम्हें हमने नहीं फैज ने बुलाया फैज ने हाँ चालू हमने फैज के फोन का पासवर्ड क्रैक किया उसमें से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिली जो तुम्हें मालूम पर तुम तो सामने आई नहीं बताने के लिए लेकिन फिर भी ये सामने आ गए तुम्हारे और फैज के बीच में एक्सचेंज हुए मैसेजेस रोजाना मैसेजिंग होती थी और ढेरों कॉल्स भी हाँ सर पर हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं था मेरा मतलब फैज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था तो तुम्हारी तरफ से था शालू हाँ मैम मैं फैस को लाइक करती थी और वो सिर्फ मानसी को ही लाइक करता था वो तुम्हारे मैसेजेस से जाहिर होता है पर फिर भी वो तुमसे सब कुछ शेयर करता था तो वो सिर्फ एक दोस्त के नाते करता था फैज ने तुम्हें एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा है कि मेरे और मानसी के रिलेशनशिप को सबसे बड़ा खतरा हमारे पेरेंट्स से तो है ही लेकिन एक और खतरा है और वो है मेरे छोटे भाई साहिल उसका वाकई उनके रिलेशन को साहिल से खतरा था हाँ मुझे फैज ने बताया था
एक्चुअली मानसी फैस को साहिल के बर्थडे पर मिली थी एक साल पहले ही और उस दिन साहिल मानसी को प्रपोज करने वाला था वो पागल हो गया था उसके पीछे इलेवेंथ स्टैंडर्ड से दो साल से सो so, कैसे लगा केक बर्थडे बॉय बहुत ही अच्छा अच्छा सुन तुमने अपने हैंडसम से फैस भाई को बुलाया क्या हाँ अच्छा वो मानसी आ रही है ना अरे यार कब तक ऐसे शायद फील करता रहेगा आज तो बोल दे उसको मेरा बर्थडे है हाँ यार शालू मैंने ना आज डिसाइड कर लिया कि मैं मानसी को प्रपोज करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए अरे पहली बाइट फैमिली उस दिन दो लोगों के दिल टूटे थे सर एक तो साहिल का ऑब्वियसली और दूसरा मेरा तो इस बात की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि साहिल ने फ्रेज और मानसी को मारा होगा और वो लेटर्स भी उसी ने पोस्ट किए होंगे क्या बात कर रहे हैं सर साहिल एक मक्खी तक नहीं मार सकता शालू तुम्हें सब कुछ खुद आकर बताना चाहिए था पर अब साहिल बताए परेश हाँ साहिल सर।, सर मेरी बात सुनिए सर साहिल ऐसा नहीं कर सकता पर मेरी बात समझे तो सी वो नहीं करेगा ऐसा देखिए मुझे जानने का हक है आप लोगों की गलत फहमी के कारण मेरे पूरे दिन का नुकसान हो गया कौन भरपाई करेगा इसका अरे कुछ बोला यार क्या ये रात में मेरी गाड़ी बस रास्ते से गुजर रही है और क्या ये उस रात की फुटेज है जब जंगल में एक औरत की लाश ठिकाने लगाई गई थी तो मैंने ठिकाने लगाई तुम्हारी गाड़ी गुजरी जंगल से शॉर्टकट रास्ता है मेरे अलावा वहां से हजारों लाखों गाड़ियां गुजरती है और गुजरती भी रहेंगी उस रात तुम क्या कर रहे थे वहां पर रंजीत ने मेरी बेटी का घर है नादी का जन्मदिन था हिम्मत नगर से वापस आ रहा था और आप यहाँ पर बैठकर लाश वाश की बात कर रहे हैं सर गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर ठीक है तुम जा सकते हो खाली पीली टाइम खोटी करके रख दिया है बेकार में कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहा था ये चोर की दाड़ी में तिनका सर इस अरविंद पारी के पीछे खबरी लगा था साहिल गए साहब हम बोल तो रहे हमें नहीं मालूम नहीं तुम्हें अल्लाह का वास्ता हम एक बेटा खो चुके दूसरा नहीं खोना चाहते लेटर ही नहीं दे दो दे दो अम्मी अबू दरअसल मैं मानसी से प्यार करता था पर फैज भाई को वो अच्छी लगने लगी मुझे इस बात से बहुत तकलीफ थी मुझे पता चला था कि मानसी भी घर से गायब थी ठीक तभी जब फैज भैया गायब हुए थे मैंने दो और दो साथ में जोड़ लिया कि भाई और मानसी साथ में ही गायब हुए होंगे और मैंने भाई से पूछा कल दिन भर और रात भर आप मानसी के साथ थे ना हाँ तो मम्मी अबू को बोलेगा चुगली करेगा मेरी मानसी मेरी गर्लफ्रेंड है तुझे प्रॉब्लम है इससे हाँ है प्रॉब्लम क्योंकि मैं भी लाइक करता हूँ उसे दो साल से अबे ढक्कन पहले क्यों नहीं बताया आपको सब पता था भाई मैं दिन भर उसके बारे में बातें करता था मेरे बर्थडे पे भी पहला केक मैंने उसे खिलाया था आपको सब पता था भाई देख अशकानी बातें मत तूने कभी मानसी से कुछ कहा या मानसी ने तुझे कुछ बोला नहीं ना देख मानसी मेरे साथ है तुझे समझना पड़ेगा नहीं समझना है देखो भाई अगर आपने मानसी के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं मार डालूंगा आप और फिर खुद को इसमें हम क्या कर सकते हैं सर फैज ने मारा हो या साहिल ने मारा हो इनके पूरे खानदान को जेल में डाल दीजिए सर जिसने भी मारा है हमारी बेटी को हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए साहब हमें तो रक्त दाल में अभी भी कुछ काला है मेरे दोनों बेटे हमारी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती देखिए फिलहाल तो यही लगता है फैज ने मारा और उसने मारने के बाद चिट्ठियां भिजवाई और खुद फरार हो गए दिल्ली में फैज की लाश नहीं मिली या फिर हो सकता है कि साहिल ने मारा और वो चिट्ठियां किसी और से भिजवाई उसने लेकिन वो दिल्ली गया ही नहीं किसी और से भिजवाई हो 
चिट्ठियां भेजवाना मुश्किल नहीं है सर लैब से फोन आया था हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने दोबारा चेक किया वो हैंड राइटिंग फेज की नहीं है अवनी साहिल के लिए तुरंत रेड अलर्ट जारी करो बच के नहीं निकलना चाहिए साहब इस बार तगड़ी खबर लाया हूँ नईम खान लड़के का बाप उसने बबन कुरेशो को पैसे दिए मानसी को मारने के लिए अब वो तो बबन से निकल आऊ ना आप चल ठीक है और कुछ ये तो आधी खबर है साहब और एक सुपारी गई थी अब किसकी रामजी पटेल लड़के का बाप उसने हिस्ट्री शेटर लखन पांडे को पैसे दिए बैस की सुपारी ये क्या खिचड़ी देते खिचड़ी उनकी अम्मा बोलिए साहब और आगे भी सुनिए जैसे ये फैज का सुसाइड वाला स्टोरी निकला ना रामजी पटेल ने तुरंत लखन पांडे को फोन करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मैं तो कहता हूँ साहब लाइम खान और रामजी पटेल को टटो सर चोर की दाढ़ी में तो वाकई बहुत बड़ा तनका दिखा सर कोई कनेक्शन मिला उस अरुण पारिक का बिल्कुल सर खबरी रामचंद को लगा था इसके पीछे और उसने बताया कि अरुण पारिक की बहुत ही खास दोस्त थी सोचे किसके साथ फैज खान की फैमिली से नहीं सर मानसी पटेल के फादर रामजी पटेल के साथ तो इस रामजी पटेल ने अरविंद पारिक के जरिए अपनी बेटी को मरवाया कोई पहला केस नहीं है सर ऑनर के लिए और ये लड़की तो पहले ही दो बार भाग चुकी है उस लड़के फैज खान के झाला हिम्मत नगर के कर्म नगर थाने में फोन करो जी जी झाला सर जी थैंक यू सो मच कौन था मानसी पटेल का कातिल क्या फैज ने सुसाइड किया था क्या वो जिंदा था क्या मानसी के पिता रामजी पटेल ने पहले अपनी बेटी मानसी को मरवाया और फिर शायद फैज का कत्ल प्लान किया ताकि शक फैज पर आए या फैज के पिता नईम खान का मानसी और शायद फैज की भी हत्या में हाथ था एक तरफ आशिक साहिल खान भी पुलिस की रडार में एक तगड़ा संदिग्ध था यह संभावना भी कमजोर नहीं थी कि फैज ने ही मानसी को मार डाला था और किसी और से लेटर लिखवाकर फरार हो गया था पांडे और कुरैशी जिसको नईम खान और रामजी पाटिल ने सुपारी दी थी दोनों के पीछे लग जाओ सब नहीं साहिल खान तुम्हें जो करना करो लेकिन ये साहिल खान मुझे आज के आज अपने कैबिन में चाहिए जी सर हाँ बोल रहे इधर में हो मैडम और वो आपका साहिल खान भी इधर ही है बड़ा पॉल एंड टिप दिया था मेरे को पता कर कहाँ रह रहा है और पीछा कर मैं पहुंच रही हूँ जी मैडम कुछ तो बोलिए क्यों उठाया है हमें सब कुछ तो खत्म हो गया है अब क्या बात करनी है आप लोगों को हमसे मेरी बेटी मानसी वापस तो नहीं लौटाएगी ना चल फटाफट शुरू हो जा बता दे कि कैसे मारा मानसी को और फैज को भी सर मैं सच कह रहा हूं मैंने मानसी को नहीं मारा सच कह रहा हूं सर आ, लेकिन मैंने भाई का और मानसी का रिश्ता तोड़ने का ट्राई जरूर किया था जब पहली बार भाई और मानसी भागे थे और मेरा भाई से झगड़ा हुआ था तब ना मेरे अम्मी अब्बू को पता था मानसी के बारे में और ना मानसी के माँ बाप को पता था पर मैंने उन्हें बताया हेलो रामजी पटेल तुम्हारी बेटी मानसी कल दिन भर और रात भर फैज खान नाम के एक मैकेनिक के साथ थी क्या बकवास कर रहे हो कौन हो तुम शुभ चिंतक बोल रहा हूँ संभाल लो मानसी को वरना उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी साथ में खून की नदियां बहेगी वो अलग जब दूसरी बार वो लोग भागे तो मेरी जान ही निकल गई थी सोचा वो लोग शादी वादी कर लेंगे तो लेकिन फिर आप उन्हें वापस पकड़ कर ला तब मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं फिर मैं मानसी से मिला सर मानसी दरअसल मैं तुम्हें दो साल से बात करना चाह रहा था पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया क्या एक्चुअली I love you. साहिल क्या मैंने तुझे कभी कोई सिग्नल तू मेरे लिए बस एक okay. मत कहो तो तुमने क्यों कहा इडियट तो मेरे लिए बहुत ही गुड और स्वीट फ्रेंड हो और फैस के बाद उसके छोटे भाई तो ये नॉन सेंस ना अपने दिमाग से निकाल दे वो तो मुझसे नहीं हो पैसे में ब्रेकअप कर चुकी हूँ हमारे बीच जो कुछ भी हो अगर मैं उसे बुला सकती हूँ ना साहिल तुम तो तुम बात ही मत करो देखो फैज भाई को ये मीटिंग के बारे में कुछ मत बताना प्लीज मानसी तुम्हें मेरी कसम वो 
ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट और भाई के साथ ब्रेकअप करने वाली बात वो भी झूठी थी दो महीने बाद वो लोग तीसरी बार भागे और फिर ये न्यूज आई <laughs> सर परेशन नईम खान और रामजी पटेल को ले आए साहब मैंने बब्बन को पैसे दिए थे लेकिन मानसी को ढूंढने के ताकि ये लोग ये मेरे फैस के साथ कुछ करना दे मुझे भी यही डर था मुझे फैज को अपने कब्जे में रखना था ताकि ये लोग मानसी को छोड़ दें लेकिन उस फैज ने ही मानसी को मार दिया और मेरे फैज ने खुद की जान ले ली फैज की लाश नहीं मिली अभी तक दिल्ली पुलिस ने सारी लावार से चेक कर ली सब हो सकता है खुदकुशी ना की हो इन लोगों ने मरवा दिया हो क्या पकड़े हो कुछ भी बोलते शुरू से देख रहा हूं तुम दोनों को बबन कुरैशी और लखन पांडे यही दोनों चौबीस घंटे में यही उल्टे लड़के होंगे फिर देखता हूं तुम दोनों को क्या बोलते हो इस केस में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था कुछ ऐसे लोग जो किसी अनजान चिता पर अपने मतलब की रोटी सेक रहे थे नीलेष बारोट एक इंश्योरेंस एजेंट मोहित मकवाना एक सरकारी डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट और रुचिका एक हाउसवाइफ अहमदाबाद के एक इंश्योरेंस एजेंट एक आर्किटेक्ट और एक हाउसवाइफ का हिम्मत नगर में हुई इस इंटर कम्युनिटी लव स्टोरी और भयंकर मर्डर केस के साथ क्या ताल्लुक था इसका चौंकाने वाला खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में पर सबसे बड़ा खुलासा जो होगा वो ऐसा होगा जिसकी एक लंबे अरसे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.